அடுத்ததாக இயக்குனருக்கு வரும்போது வந்து குரங்கு பொம்மையில அந்த டைலாக்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அவரோட முதல் படத்திலேயே வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாக்கு தேசிய அளவுல பெரிய புகழை வாங்கி கொடுத்தவர் படம் வந்து பார்க்கும் போதே அத்தனை பேரும் எப்படி இப்படி ஒரு கான்செப்ட் யோசிச்சிருப்பாரு அப்படின்னு எல்லாருமே வியந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ தமிழ் சினிமா முக்கியமா சினிமா லவ்வர்ஸே வந்து நெக்ஸ்ட் இவரோட படம் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்புக்கு நடுவுல நம்ம எஸ் கே அவர்களோட சேர்ந்து அடுத்த படம் அப்படின்னு அது வந்து ஸ்கை ராக்கெட் ஆயிடுச்சு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் சோ எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரெஷர்ல தான் வந்து இருப்பாரு அவர் சொன்ன மாதிரி அடுத்த குழந்தைய பெற்றெடுக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாங்களா அந்த மாதிரிதான் சோ அந்த பிரஷர் எங்களோட கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மடோன் அஸ்வின் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் அவங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து மியூசிக் டைரக்டர்ல இருந்து சினிமாட்டோகிராஃபர்ல இருந்து எல்லாரையுமே மேடைக்கு கூப்பிட்டாங்க யாரையிலும் இன்னைக்கு வர முடியல ஏன்னா ஃபைனல் டெலிவரிஸ் ஒர்க்கு போயிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாருமே பிஸியா இருக்கிறாங்க நானும் அதனால தான் ப்ரொமோஷன்ஸ் எதுவுமே போகல இந்த ஒர்க்ல தான் ஃபுல்லா பிஸியா இருக்கிறோம் அதனால தான் ஹோல் குரூவால உங்களை வந்து மீட் பண்ண முடியல அவங்க சார்பா என்டையர் குரூ சார்பா நான் இங்க பேசுறேன் இந்த மூவி எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அருண் விஸ்வா தான் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபர் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் அதுவும் எஸ்கே பிரதரோட ஒர்க் பண்றது வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ஸ்கெப்டிக்கலான ஒரு இதுவா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்து பெரிய ஹீரோஸோட ஒர்க் பண்ணணுன்றப்பவே அது ஒரு அல்லுவிட ஆரம்பிச்சிச்சு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அது எப்படி இருக்குமோ அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை வாங்க போறோம் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஃப்ரம் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டைம் மெட்டும் அவர் என்னை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டாரு ஹி கேம் இத ஸ்பேஸ் பர்சனலி அஸ் வெல் அஸ் கிரியேட்டிவாக என்னோட நான் நினச்ச கதையை கொண்டு வர்றதுக்கான ஸ்பேஸ் அவர் எனக்கு கொடுத்தாரு அண்ட் த மூவி ஹஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் அண்ட் இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த கம்ஃபர்ட் ப்ரொவைடட் பை ஹிம் அண்ட் த ட்ரஸ்ட் ஹி ஹேட் ஆன் மீ தேங்க் யூ ஸோ மச் வெதர் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த மூவியில் என்னோட ஒர்க் பண்ண பெரிய லிஜண்டரி ஆர்டிஸ்ட் மேம் ஃபர்ஸ்ட் மேம் சரிதா மேம் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளவு பாசமாக ஒரு ஒருத்தங்கள நான் நான் வந்து ஆக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் இவ்வளவு பாசமாக ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங் நான் என் வாழ்க்கையில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் த லவ் மேம் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் கதை சொல்லி அவங்க நான் நடிக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் இந்த படம் முடிச்சுட்டு தான் நான் என்ன படம்னாலும் பண்ணுவேன் யூ டோன்ட் டெல் மீ இட் டேட்ஸ் எப்போ முடிக்க போகிறோம் எவ்வளோ நாள் இதை ஷூட் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க நான் இந்த படம் பண்ணுறேன் இந்த படம் முடிச்சுட்டு தான் நான் அடுத்த படம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஷி கெப்ட் அர் வேர்ட் அண்ட் ஸ்டில் ஷி இஸ் டூயிங் தட் ஏன்னா எப்பவும் மேம் கிட்ட ஒரு சின்ன டப்பிங் கரெக்ஷன் மேம் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அமிச்சா நான் லேட் நைட் அனுப்புவேன் அவங்களுக்கு நாளைக்கு காலையில் டப்பிங் அவங்கள கூப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நைட் ரெண்டு மணிக்கு மெசேஜ் பார்ப்பாங்க அஷ்வின் டூ யூ ஒன் மீட் கம் நவ் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்புவாங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை டென் மினிட்ஸ் தானே நான் வந்துட்டு டப்பிங் ஸ்டுடியோவில் பண்ணிட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லி தட் இஸ் த டெடிகேஷன் ஷி ஹேஸ் அண்ட் த பேஷன் ஷி ஹேஸ் ஃபார் சினிமா அதனால தான் ஷி இஸ் ஸ்டில் அ லெஜண்ட் ஐ கெஸ் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் யூ மேம் அண்ட் சுனில் சார் அருண் சொன்ன மாதிரி சுனில் சாருக்கு தமிழ்ல ரிலீஸ் ஆக போற ஃபர்ஸ்ட் படம் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு என்னோட படத்துல சுனில் சாரோட சுனில் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆக போறாருன்னு ஹி ஹஸ் டன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ் கமெடியனா பண்ணிருக்காரு ஹீரோவா பண்ணிருக்காரு வில்லனா பண்ணிருக்காரு இந்த படத்துல ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் மிஷ்கின் சாரோட ஒரு காம்பினேஷன்ல பண்ணிருக்காரு அண்ட் ஹி ஹஸ் கிவன் ஒண்டர்ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் வந்து எப்போ செட்டுக்கு வந்தாலுமே அன்னைக்கான ஸ்கிரிப்ட் பேப்பரை ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி வாங்கிடுவாரு தங்கிலீஷ்லேயும் எழுதி கொடுக்கணும் வாட்ஸ்அப்பில் டைலாகாக பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணி சந்துரு அனுப்புவான் ஸோ அவர் அதை ஃபுல்லாகவே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வருவார் அதோட கண்டென்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஸ்லாங் எப்படி பேசுறதுன்னு சொல்லி மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்து ஸ்பாட்ல பேசுவாரு ஸ்பாட்டே அமைதியா இருக்கும்போது சைட்ல ஒரு மேமர் சவுண்ட் மட்டும் ஏதாவது ஒன்று கேட்டே இருக்கும் என்ன திரும்பி பார்த்தா அவர் மெமரைஸ் பண்ணிட்டே இரு
எனக்கு அவரோட ஒர்க் பண்றது ஒரு பயங்கர கம்ஃபர்ட் ஸ்பேஸ் மண்டேலாலே கிரியேட் ஆச்சு அண்ட் இதுல ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணிருக்காரு அண்ட் கண்டிப்பா அவங்களெல்லாம் தியேட்டர்ல பயங்கரமா சிரிக்க வைப்பாருன்னு நான் நான் அஷூரன்ஸ் தரேன் அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் மிஷ்கின் சார் சார் இது வந்து நான் ஒரு ஆக்டரோட ஒர்க் பண்ற மாதிரி எனக்கு இல்லை இட் வாஸ் லைக் ஒர்க்கிங் வித் அனதர் டிரெக்டர் ஸோ சார் கூட வந்து ஐடியாஸ் பவுன்ஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு சீன்ஸுமே ஒர்க் பண்ணேன் இது எப்படி பண்ணால் எப்படா இருக்கும் அப்படின்னா நான் இல்லை சார் நான் இதுக்காக இது எழுதினேன் அப்படின்னா அவர் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒன்று சொல்லுவார் அதுக்காக அதை வச்சு நாங்கள் அந்த டைலாக்ஸை மாடிஃபை பண்ணி இதில் இந்த பஞ்ச் கரெக்டாக விழலடா இதை மாற்றி பண்ணுறான்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபெல்லோ ஃபில் மேக்கர் கூட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஒரு ஒர்க் ஒர்க் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு சாரோட அவரை ஆக்டராக ஹேண்டில் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது அண்ட் ஐ லேர்ன்ட் அ லாட் ஃப்ரம் ஹிம் எஸ்பெஷலி ஐ ஹேட் ரொம்ப ஹார்ட் ஃபில்ட் கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம் அவரோட இருந்திருக்கு எனக்கு ஃபில் மேக்கிங் பற்றி நிறைய நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு அஸ் வெல் அஸ் லைஃப் பற்றி நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தாரு நான் என்ன ஸ்டேஜில் இப்போ நான் இருக்கிறேன் நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன் இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் நான் எனக்கு எனக்கு எப்படி கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய இன்சைட்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் தோஸ் லெசன்ஸ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் அதித்தி அவங்க வந்து ஒரு அவங்க சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அவங்களோட கேரக்டர்லேருந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்போசிட் கேரக்டர் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐ மீன் த ரியல் கேரக்டர் சி எஸ் ஸோ அவ்வளோ துரு துருன்னு என்தூசியாஸ்டிக்காக இருப்பாங்க செட்டில் ஆனால் கேரக்டர் வைஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப சட்டிலாக ரியாக்ட் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே பயங்கரமாக யோசித்து நிதானமாக சிந்திச்சு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் என்ன என்ன பிரச்சனைனாலும் தட்டி கேட்குற மாதிரி ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் ரிபல் கேரக்டர் மாதிரி அவங்க ஸோ அதுதான் அந்த ரோலில் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரொம்ப மெனக்கெட்டாங்க பேசிக்லி ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு எவ்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி டயலாக்ஸில் எங்கெங்கே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கணும் எப்படி இதை பேசணுன்ற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு நோட்ஸ் மாதிரி கொடுப்போம் பேசிக்லி ஹோம் ஒர்க் கொடுப்போம் அந்த ஹோம் ஒர்க் வந்து வீட்டில் போய் பண்ணிட்டு வருவாங்க பண்ணி வீடியோ எடுத்து அனுப்புவாங்க இஸ் இட் ஓகே சார்ன்னு சொல்லி அதில் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ ஷூட்டிங் ஒர்க் பண்ணாத நாளுங்களுமே அவங்க இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அதித்தி அண்ட் மோனிஷா மோனிஷா இஸ் தன் ஒண்டர்ஃபுல் ரோல் இந்த திஸ் ஃபிலிம் ரொம்ப நேச்சுரலாக ஆக்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து அது இன்பானாக இருக்கு அவங்களுக்கு ஸோ ஐ திங்க்ஸ் வில் கோ பிளேசஸ் தேங்க்யூ மோனிஷா அண்ட் சந்துரு என்னோட கோ டெரக்டர் அண்ட் கோ ரைட்டர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த கதையை ஸ்டார்ட்லேருந்து யோசித்து எழுதினோம் எனக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே நாளை இயக்குனர் சீசன் த்ரீயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சந்துரு லோகேஷ் ஃபிலோ எல்லாருமே ஒரு 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 ப்ராப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் சினிமா மேலே ஆர்வம் உள்ள ஒன்றா வீடு எடுத்து தங்கி இருந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் ஸோ அவன் ஸ்டில் என் கூட ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கான் அவனோட அவன் அடுத்த படம் பண்ண போகிறான் அந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இது ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறான்னு கேட்டதுனால வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் டா அண்ட் முக்கியமாக நான் இந்த ஆல்சோ நான் இப்போ என்ன என்னோடய க்ரூ சார்பாக நான் பேசுகிறேன் என்னோடய என்டையர் க்ரூ சார்பாக நான் பேசுகிறேன் க்ரூ இந்த சென்ஸ் இந்த மண்டேலா படம் எடுத்ததும் சேம் டீம் தான் என்னோட சினிமாடோகிராஃபர்லேருந்து எடிட்டர்லேருந்து காஸ்ட்யூம் டிசைனர்லேருந்து மியூசிக் டைரக்டர்லேருந்து எவ்ரிபடி இங்கே அப்படியே மாவீரனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி வந்தோம் மண்டேலா படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகலை அது ஃபஸ்ட் டைம் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே டிவியில் ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த டிவிலையும் சரி அதுக்கு ஒரு ப்ரிவியூ ஷோ வச்சுருந்தோம் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தாங்க அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஒரு ஷோ நடந்துச்சு என் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ் அது நீங்கள் தான் எனக்கு அந்த ஷோ முடிஞ்சு வெளில வரும்போது ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் ஆடியன்ஸ் வந்து சார் படம் சூப்பராக இருக்கு சார்ன்ற மாதிரி கை கொடுத்த மாதிரி அவ்வளோ பாசத்தோட பேசுனீங்க அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக பேசுனீங்க எனக்கு இன்னும் அது ஞாபகம் இருக்கு நான் அந்த வாசலே நின்றுட்டு இருந்தேன் எல்லாரும் வந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து கை கொடுத்து அந்த படத்தில் என்னென்ன நிறைய குறைகள் எல்லாமே சொன்னீங்க ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்ட் அது எனக்கு அண்ட் ஸ்டில் இந்த இந்த படம் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆனாலுமே அதை இவ்வளோ தூரம் 
அதை பற்றி பேச வச்சதும் சரி இன்னமும் ஏதாவது ஒரு பொலிட்டிக்கல் விஷயமா ஒரு படத்தை பத்தி ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கும் போதும் நீங்க அந்த மண்டேலா படத்தை பத்தி பேசுறீங்க ஸோ உங்களால தான் அந்த படம் ஸ்டில் அந்த நேம் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு யூ கைஸ் ஹவ் பீன் சோ சப்போர்ட்டிவ் இந்த படத்தை அவ்வளோத்துக்கு மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் ரீச் பண்ணது நீங்க தான் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் நீங்க எங்களுக்கு காமிச்சிட்டீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் போட்டு ஒரு நல்ல படம் பண்ணா அதை எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுவோன்றத பண்ணி காமிச்சிட்டீங்க அந்த ஹோப் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்க அந்த ஹோப்போட தான் இந்த படம் இன்னும் டென் டைம்ஸ் எஃபர்ட் போட்டு இந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் மாவீரன் இந்த படத்தையும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் படத்தை பாருங்க அதில் இருக்க பாசிட்டிவ்ஸ் எழுதுங்க நெகட்டிவ்ஸும் சொல்லுங்க இஃப் தெர் ஆர் எனி நெகட்டிவ்ஸ் வில் கரெக்டட் ஐ வில் கரெக்டட் இன் மை நெக்ஸ்ட் ஃபில்ம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் Oh